Hello guys, welcome to sa akin channel. Ngayon, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano ba maging YouTuber ang phone user. Kung phone lang gamit mo, pwede pwede ka naman maging YouTuber. Kaya ang topic natin ngayon, kung how to set up your setting channel by using phone. Ngayon, ano bang mga kailangan mo? Dito sa topic na to natin, sa gagawin natin ngayon, ang kailangan lang natin ay Chrome. Yan. Para sa ganun, maset up natin na maayos ang channel mo na talagang magmukha siyang presentable sa mga gustong tumingin ng mga, ng mga video mo or tumingin sa iyong channel. Number one, I-close natin yan. I-close natin sa kapisa, di ba? So, sa mga group. And then, pagdating sa Chrome, sa iyong cellphone, tiklik mo ang tatlong dot yan sa taas. Gagawin mong desktop site. Ayan. Parang nakakomputer na rin tayo. Desktop site. Ayan. Okay. Kung hindi pa nakalitaw sa inyo ang YouTube, logo na yan. Pwede kayo mag-search dito sa Google. I-search nyo ang YouTube. YouTube.com And then, lalabas si YouTube. Dito sa taas, pinakataas. I-click nyo lang siya. Ayan. Ayan. Kailangan naka-desktop site yan. Double check nyo ulit kung nabago. Yan, okay naman. Hindi naman nabago. And then, pupunta ka sa iyong channel. Kung hindi ka pa nakalagin dito sa Chrome, sa, sa iyong YouTube, gawin mo muna ang login. Mag-login ka muna. Gamit ang iyong YouTube channel. Pero dahil ako nakalagin na, yan, pupuntahan ko, click ko lang yung logo ko, and then pupuntahan ko yung aking channel. Ngayon, nandito na ako sa aking channel. Ang unang step na ituturo ko sa inyo kung paano ba magbago ng channel art. Um Yan. Kasi, mapapansin ko sa mga ibang mga you, ano, phone user na mga YouTuber, wala, blanco ang kanilang channel art. Hindi nila nalalagyan. Kasi, mag uh, napakaisang magandang points din to para magumanda ang yung channel profile. Dalawang klase ang pwede mo lalagyan dyan. Yung pwede mong edit ang link at pwede mong i-edit ang channel art. Sa pag-edit ng link, yan, dito yung magdadagdag ka ng, o maglalagay ka ng link ng mga social media mo na katulad ng Facebook, Facebook page, o yung uh, Instagram, ano, Instagram or mga Twitter, Reddit, yan mga social account po na iba na pwede mo dito idalay ang link para mag-upper yan sa iyong uh, homepage iba na sa iyong profile sa iyong youtube channel yan and then uh, dun tayo sa pagpapalit ng banner yan click mo lang din siya and then ito edit channel art yan dito naman sa edit of channel art. Yan. I-click mo lang tong pumili. Pumili ng larawan mula sa iyong computer. O sa iyong device. Yan. Pag-click mo lang yan, hahanapin mo lang doon naman yung feature na gusto mong i-upload dito sa iyong channel art. And then, pag ni-upload mo na siya, okay mo lang. Yan. And then, pag napili, ano, okay na yan, and then, balik ka na ulit doon. Yan lang kasimple. Pero kung mayroon siyang warning na sinasabi, na example, uh, yung size ng feature nyo ay hindi ugma. Dahil lang size niya, ang malaki ang size na kinukuha niya, uh, pwede nyo i-edit ang feature nyo, i-resize nyo lang. Gamit ng mga po, ano, photo editor, i-resize nyo yung picture para 
puma, ano, uh, para maging kasukat niya ang required dito sa, sa inyong channel art. Yan. Okay. And then, cancelin natin dahil ako ay meron na akong sariling channel art. Yan. And then, next natin is yung sa home. Yan. Napakamahalaga din itong home to kasi uh, kapag binisit nila yung channel, syempre kailangan nakainggan nyo o magandang tingnan. Paano ba inaayos ang home? Yan. Pag ikaw bago ka pa lang sa ano sa paggawa nito, mapapansin mo blanko pa 'yan. Walang wala walang laman 'yan. Sa akin kasi, uh, inaayos ko na 'to. Nilagay ko na dito 'yung aking panimulang video. And then 'yung mga upload ko, and then 'yung ginagawa kong playlist. 'Yan. Tapos 'yung mga uh, nagte-trending na video ko. 'Yan. Makikita mo lang dito sa baba 'yung mga ano, magdagdag ng section. Yan, yan, plus na yan. I-click mo lang yan. Tapos, mabibigyan ka naman na ng pamimilian. Pumili ng content, sabi niya. Yan. Pumili ng content. Meron dito na yung pumili ng, ano, yung mga video. O mga live stream. Yan. Playlist. Yan. Mga subscription. Yan. Yan lang, mamimili ka lang naman dyan. Hindi na sa iyo na yun kung paano mo ipapakita sa home mo yung mga tech ano ah uh, palagay mo na bas uh, nakaingat niyo sa mga pumibisita ng channel mo. Ayun. Yung guys, and then next naman is yung tungkol o about sa yung channel. Yan, dito na tayo kasi napakahala ano napakaganda rin to kasi nga Kapag ang isang tao interested sa yung channel, tinitinin niya yung about mo. Ano ba yung lal dapat mong lalagay dito? Ilalagay mo dito yung pagkakalarawan o description ng yung channel. Yan. Kung gusto mo nga uh, paliwanag kung anong content mo, and then kung anong araw ka lagi nag upload and then uh, kung anong araw ka din nag live stream yan, pwede mo ipaliwanag dito. And then, dito, makikita dito yung location, Loka, ano, location o location na kung saan ka nagbablog o sa Philippines ka ba o nasa America ka ba, yan and then ito yung sinasabi ko, ano yung link yan, dun sa channel art, katabi ng channel art, dun may edit itong mga link na to, may lalagay yan yan and then pupunta na tayo sa setting ito yung pinaka basic basic to sa atin para sa appearance ng ating ano uh, YouTube channel para magmukha talagang uh, gumagamit din tayo ng computer para mag-edit ng ating YouTube channel. Yan. Ngayon, babalik na tayo. Pupunta tayo sa YouTube Studio. Yan. I-click niyo lang yung uli yung home, yung uh, logo niyo diyan. I-click niyo lang. Hindi pupunta tayo sa YouTube Studio. Sa YouTube Studio, doon natin pupuntahan yung setting na para uh, bas ma-arrange natin na maigi o bas makilala ang ating channel. Pupunta tayo sa pinakababa. Ito. Nandito sa baba. I-click nyo lang itong setting na to, Yan. Ang logo na yan. Okay. Yan. Ito yung lalabas. Itong pagkakahalat ah uh, pagkalahatan default lang talaga siya na as US dollar. Okay na yan. Wala na tayong papakilam diyan. Pupunta na tayo sa channel. Yan. Pangunahing information. It nandito nakalagay dito yung unay yung pamaayo pangalan ng channel nyo. Sa pag ano sa paggawa ng pangalan ng channel, kailangan Uh, unique para sa inyo, unique lang, ethical lang to at bumibase ito doon sa ginagawa mong content tandaan ang title na gagawin mo dapat o title na nilalagay mo is yung uh, nakaline sa iyong ginagawang content ngayon 
kung ang ang mga video mo, ang content mo is about sa mga tutorial, yan mga improvement, yan. Doon papasok yung keyword na para makilala o maging line up yung via yung mga channel mo sa mga iba pang mga channel na matataas. Kailangan mong gumamit ng keyword para hindi ka mapag-iwanan at mapapansin ka. Ang keyword yun yung nagiging daan para makita yung content na ginagawa mo mapansin. ba? Diba? Katulad na lang ngayon, ang keyword ko ay tutorial. Tapos nagtuturo ako. Nilagay ko dyan, tutorial. Uh, Nag-keyword din ako ng music. Nag-keyword din ako ng games. Science, blog, idea, tips. O video yan, etc. etc. Yun ang ginawa kong keyword para dahil ito yung ginagawa ko sa aking mga video yeah. and then lagay nyo tatandaan before kayo mag start yung maglagay ng keyword una nyo ilalagay ng keyword ang inyong title ito ang inyong title unang una is yung okay, isang po sa akin the inventor yan, yan ang kauna unahan kong ilagay and then doon na yung susunod sunod na another keyword yan And next is yung advanced setting. Ano ba tong advanced setting na to? Sa advanced setting, lagay ko dito, ang ginagawa kong video ay hindi para sa mga bata. Kasi uh, before na ganong YouTube na kapag ang content mo is para sa mga bata, walang ads na mangyayaring darating sa yung video kahit monetize ka. Kaya sa ganun, lagay ko na permanent na, na hindi itinakda ang channel ko para sa mga bata. Meron naman dito yung pangatlo niya, yung pangatlo na pwede mo pagpipilaan, tandid mo i-reviewin before mo i-upload. Yan. And then, pwede ako inanchik ko kasi yung bilang ng subscriber ko. Dahil uh, di na makalakihan ang subscriber ko. Yon, pwede mong i-check yun naman kung gusto mo ipakita subscriber mo o hindi. Yan. Next is branding. Yan. Sa branding na to, ito yung paglalagay ng watermark sa yung video na in-upload sa YouTube. Yan. Para sa ganun, hindi nagkakaroon ng copyright o hindi uh, hindi na ako hindi nagkakaroon ng ano uh, pagkopya ng video mo at i-re-upload nila. Hindi nagkakaroon ng uh, screen recording ng gamit ang vi ano kinukuha ng video mo ina-upload din ulit nila, di ba? Yan, paglalagay ng watermark sa yung uh, YouTube video. Ganun lang. Mayroon siyang tatlong option dito. Magsisimula ba daw sa dulo o custom sa bawat oras and then sa bago o sa buong video. Sa akin nilagay ko sa buong video para lahat nasa kupa niya. And then dito sa baba pwede mo siyang alisin and then pwede mo siyang palitan. Pag papalitan mo siya maglalagay ka ng mga another feature ulit. Feature lang yan. Pwede feature, pwede video. Makikita dyan. Yan. Yan lang. And then next is Upload default. Yan. Mga in, ano, bago ka mag-upload. Bago ka mag-upload, mayroon ka nang naka-prepare na description, tag, o yung thing na ano. Dito mo ilalagay yung pangunahing information. Dito yung pamagat. Yan, pamagat mong i-upload mong ano, i-upload mo na video. And then, yung description dito lalagay mo ito meron na akong sa ano meron na akong naka prepare na description para pag nag-upload ako automatic meron na siyang description dadagdagan ko na lang and then pampubliko yung mga ginagawa kong video and then tag sa tag daw naglagay ng tag kasi uh, nagdedepende ako do sa title na ginawa ko before ako maglagay ng tag ayan yun lang and then next is ad mga advanced setting yan sa mga advanced setting, 
Yan. Kailangan itong pipiliin nyo. Karaniwang lisensya ng YouTube. Yan. Huwag yung common. Kasi dalawa yan eh. Created commons at karaniwang lisensya ng YouTube. Pag isa kang creator o yung mga binigilagawang video is original na hindi mo naman ano at talaga ikaw mismo gumawa ilagay mo na lang siya sa karaniwan lisensya ng YouTube para mas mataas yung uh, basta mas mataas yung rank nito kaysa sa creative common is parang pub ano talaga uh, pwedeng kopyahin yung mga ginagawa mo at pwedeng sila yung sumikat at ikaw hindi And then next is yung wika ng video. Kung ikaw ay Tagalog, yan. Kung ikaw ay Tagalog or ikaw naman ay ibang lahi. Yan. Dito babaguhin mo ang wika para hindi ka na nag-edit may nang marami during upload mo. Kailangan mo na siyang i-set. naka na, di ba? Yan, sample ang wika ng ginagawa kong video ay Pilipino. Yan. Dahil Tagalog tayo, Pilipino. Ngayon, next is yung mga ano na yabang ko ano, uh, komunidad. Yan, i-on lang yan, naka-on lang yan. And then, payagan lahat ng komento. Huwag kayong mag-hold ng mga ano, ng mga komento para na hindi nyo, para hindi na kayo napapagod pa magli ano maglinis linis na mga sasabi na lang spam comment. Payagan niyo na lahat ng komento para lahat 'yan nababasa niyo. Hindi na 'yung sasabi nila na napupunta daw sa basura. 'Yan, hindi kasi nga hinuhold nila 'yung comment. Okay. And then category o yung ano, category ng ginagawa niyong content. Kung ikaw ay gamer, kailangan nilalagay mo is gaming. Kung ikaw naman ay komedyante, nagpapatawa ka sa video mo, kailangan mo ilagay ng comedy. Katulad ngayon, ang ginagawa ko is tutorial, kailangan ko ilagay is how to add stilo. How to in style. Yan. Paano. Yan na guys. And then, sa certification of caption naman, yan, uh, depende naman sa inyo yan kung, kung ano, kung naipapalabas ba sa USB, US daw yan. Pero sa akin, nilalagay ko wala. Wala na lang. Yan. And then, magkatapos nyo dyan, save nyo lang. Yan, save nyo lang. Kung nag-save nyo na, yan. O ano na yan, uh, automatic na yung pwede nyo na magamit yun. Sasusunod nyo na upload. Next is yung pang, uh, pani, ano, uh, pahintulot. Dito sa pahintulot na to, ito yung nagkakaroon ka ng manager, nagmamanage ng iyong channel. Pwede ka mag-invite. Example, dahil ako, uh, dahil ako isang moderator din, o isa akong YouTube consultant, ano, yung nagiging YouTube consultant ako, Meron ako mga channel na tinutulungan. Yan. And then dito i-click mo lang yung mag-invite, uh, mag-imbita. Yan, click mo lang yan. And then lalagay mo lang yung email address niya diyan. And then pumili ka ng access na pwede niya mang gawin sa yung channel. Kung example, gusto mo siya maging manager. As a manager, siya nag edit ng mga possible na pangit na ginawa mong title, description. Yan. At pwede din siya mag-upload ng video mula sa kanya. I-upload niya sa iyong channel. Next is yung yan, paglalagay ng mga moderator. Kung gusto mo siya maging moderator during live stream mo, dito na pupunta yan. Yung binibigyan nila ng moderator. And then, dito naman yung kung gusto mo siya i-block na ayaw mo ipakita ang channel mo sa kanya, dito lang dito mo lang ilalagay and then ito yung sa komento rin yan, huwag kayong mag-hold ng comment yan mas maganda, mas maganda mabasa nyo lang lahat kasi more in comment more ranking yan yun lang guys, napakasimple lang ba diba? napakasimple lang set up 
ang inyong channel gamit ang phone gamit lang phone at ang chrome masiset up nyo na maayos ang inyong channel kaya guys subaybay lang kayo sa susunod ko na video kung paano naman natin gamitin ng youtube studio para sa ating pag upload ng video nandun na yung title description and tag and then nandun na yung tamang keyword na gagamitin natin para sa ating ina upload na video kaya guys thank you so much uh, stay connected lang sa akin channel and kung bago ka lang sa akin channel please subscribe my channel para ma-aware ka sa mga darating ko pa na video thank you so much and God bless bye bye